tenemos que seguir y, y ocuparnos de otro sector también de la sociedad que es absolutamente castigado. Hablábamos de los jubilados hace un ratito nada más, uh -huh. pero también tenemos que hablar de aquellas personas con capacidades diferentes sí. que también son dejados afuera del sistema. Uh -huh. Y sí, porque son normalmente las personas que son la variable de ajuste, es decir, el, el hilo se corta por lo más por lo más fino. Cuando se recortan eh, fondos, no solamente es bueno hablar de, de números, de políticas económicas y demás, sino ver qué es lo que en la vida de las personas provocan este tipo de, de políticas económicas, ¿no? Vamos a darle la bienvenida a Cristian de Alessandro. ¿Cómo estás, Cristian? A la viga él, Bernardo. Bueno, no, Cristian. La realidad es que estamos medio como, este, como desconcertados, si se quiere. La verdad que estamos viviendo una situación de mucha angustia y de mucho olvido, claro. de sidia e invisibilización social. Porque la situación que están viviendo los discapacitados, las personas con discapacidad hoy en la Argentina es verdaderamente dramática. Años de espera para que salga un expediente. Cuando sale el expediente se los vuelven a tirar para atrás porque les exigen, como si fuese el trámite del arbolito, un certificado nuevo que por obra y gracia del Espíritu Santo les aparece y que no están las condiciones dadas para que el hospital público otorgue con mayor facilidad y flexibilidad esos certificados que le piden los requisitos. Y por el otro lado, la falta de medicamentos. Toda la desidia de un Estado ausente, que a personas con HIV, sí. con cáncer, etcétera, los sí. olvida y los abandona. Vos decís, Cristian, que les piden papeles a propósito para no darles la pensión. Básicamente Mira, es eso. Bernardo, hoy en la Argentina los expedientes como mínimo y promedio, según denuncia ATE Pensiones, el sindicato que nuclea a, a todo lo que es discapacidad, están demorando promedio tres y cuatro años. Es decir, que si hoy ponen un papel dentro de la Agencia Nacional de Discapacidad o adentro del ANSES, el expediente le demora cuatro años, o sea, sí. se le va la vida. Hace mientras tanto la persona con discapacidad? Y ahora lo vamos a ver con, claro. con, con nombre, apellido y convivencia lo que padecen, porque eso es lo que está pasando. Hay un par de placas, ¿no? Sí. Eh, mira, eh, esto es oficial. La primera placa, no sé si la está mostrando ahí, es lo que el Estado viene restringiendo respecto de las pensiones por discapacidad y cuánto se están pagando. Hoy hay un millón, un poquito más de un millón cuarenta mil beneficiarios que tienen pensiones por discapacidad no contributivas. Pero fíjense cómo fueron bajando a, desde 2015 a hoy la cantidad. No, si volvemos la anterior, vamos a ver que en la anterior... Empezábamos con 125 mil pensiones en el 2015 para terminar el 2018 completo con un poco mes, más de 23 mil pensiones. Mm. Fíjense cómo el Estado va ajustando para con los más vulnerables. Ah, y ahora a marzo, o sea, desde fines del 2018 a marzo estamos hablando de 4.198 pensiones. Solamente desde de, en tres meses se liquidaron eso y en promedio, fíjense cómo va bajando a 1.399 pensiones mensuales cuando en el 2015 se otorgaron 10.445 y a ver, no es que las personas con discapacidad mágicamente se sanaron o que fueron a un curandero y los hizo levantar de, de, de una silla de rueda. No, es que el Estado los está abandonando, los está desprotegiendo y pasa esto. Entonces, en la segunda placa van a ver, van a ver lo que pasó en esta gestión de Macri. En 2017, ¿te acordás, Abigail, cuando vinimos con otras sí. personas con discapacidad? Sí. Se suspendieron 170.000 pensiones. Fíjense, 170.000 almas... Que el gobierno que dice que estaban mal otorgadas, sí. Cristian. Sí, el gobierno dijo que eh, habían entregado eh, pensiones por discapacidad como en un estado de guerra. No, señores, en realidad lo que se cambió es el paradigma. ¿Por qué? En, el, en la, la vieja ley o el viejo decreto del año 90, de la década de los 90, se da una incapacidad a la Laboral. Pero, por ejemplo, en una sociedad tan discriminadora, donde a un chico con síndrome de Down o a una persona con HIV le dicen que tienen que ir a trabajar, sí, claro que pueden trabajar, pero ¿quién les da trabajo? Entonces, acá está el padecimiento, acá está el drama. Entonces, en el 2018, la justicia le dijo, tienen que devolver, tienen que devolver las pensiones. Se devolvieron solamente 43.000. De las 170 mil. De las 170 mil se devolvieron 100, eh, perdón, 43 mil, un poquito más. Y en las demás, y las demás están peregrinando. 127 mil están, se dieron de baja. En, y... en baja y esperando el sueño o la muerte.
Porque es lo que están esperando. Muchos de ellos están esperando la muerte. Qué triste. Estos son fuentes de ATE pensiones. O sea, uh -huh. eh, si bien a veces Marcos Peña dice, eh, cuando se informa en, en, en la jefatura de gabinete o en, en Cámara de Diputados, que hay menos, lo cierto es que acá está el paño que te va a mostrar la realidad de estos beneficiarios. Y además, los que están acordados, como les digo, tienen un problema. Sí. Los expedientes están paralizados. 200.000 eh, expedientes hoy están, o sea, el, el, la muestra te da que no están saliendo. El promedio son tres años de espera, es el trámite del arbolito, van y vienen. Claro. Y tengamos un, presente una cosa, que acá se da dos vulnerabilidades. Primero, el que pide una, una, una ayuda, porque esto lo toman como una ayuda y en realidad sí. es un derecho, una ayuda estatal, es porque está discapacitado, es decir, está más muerto que vivo, porque tiene un 76% de incapacidad sí. o, o, o algún problema de salud grave. Y además la, doble, la otra vulnerabilidad, que sí. es la económica, claro. que no tienen dónde No, el tema es que hace, y ¿y qué haces esos tres años que te demora el trámite. Bueno, claro. si quieren, acá están las... las no, para porque tenemos placa, otra plaquita. Dale. A ver. Fíjense que 80.000 expedientes... Hay en la auditoría médica, o sea, del SOS 200.000, hay 80.000 expedientes. Ustedes dirán, ¿qué es auditoría médica? Sí. Son los médicos que van a controlar si las personas tienen el 76% de incapacidad. El problema está en que eso... Uh, bueno, eso es lo que dijo Marcos Peña. Sí, sí lo que estamos viendo ahí ahora. Continúa sí. el proceso iniciado, miren qué barbaridad lo que dice. Continúa el proceso iniciado a partir de diciembre del 2015. O sea... Convalidan todo lo que están haciendo, sí. mediante el cual las pensiones no contributivas se otorgan solamente a aquellas personas que cumplan con los requisitos establecidos por la ley. Es decir, 76% de incapacidad. Si pueden laburar, laburen, muchachos. No le vamos a dar nada, dice el Estado. Asegurando los re que los recursos lleguen legalmente a quienes los necesiten. Y la realidad es que pero eso no está están mal. llegando. Pero eso está mal. Lo sí, que pero si vos ves la mal. placa anterior... No es que está mal o está bien. El problema está en que si una sociedad no integra a una persona con HIV que laboralmente puede trabajar, o a un chico con síndrome de Down, no lo integran, que legalmente puede trabajar, esa persona queda condenada a la nada, a la, al abandono. Porque mm. ¿quién le da trabajo? ¿Quién los integra? Y lo que hacía el Estado anterior, o sea, hasta el 2015, sí. era que el paradigma no era lo laboral, no era... Si te podés trabajar o no, no podés trabajar, sino que era tu padecimiento y la integración social. Claro. Por eso, esos 200.000 expedientes, que 80.000 si pueden pasar la placa, 80.000 están en una situación de auditoría médica. ¿Pero saben cuántos médicos hay para tratar todos los expedientes Pero, a ver, que están Christian, tragados? Eh, no conseguís trabajo estando sano, vas a conseguir con una sí, discapacidad. Por eso, por eso. Eh. cinco médicos solamente para auditar a 200.000 expedientes. O sea, es un cuello de botella. Y 50.000 expedientes están en resolución. Sí. Y eso es la muerte, es un cajón. Vamos a empezar a escuchar los testimonios, ¿te parece, Cristian? Sí, claro. ¿Nos Está Lucía. Eso. Lucía tiene su pensión por discapacidad. Sí. Eh, es, ella tiene micrófono. Trae el micrófono. Eso. ¿Eh? El, 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 ella el, el, tiene micrófono. Eh, Lucía tiene su pensión por discapacidad, pero ¿saben mm. qué? Cuando la está teniendo, la llaman para decirle que tiene que presentar el certificado médico digital. Cosa que el Estado no está preparado para darlo. Y, ¿Y eso Lucía, quiero que lo cuente ella. Mal, muy mal. Cuando recibí la carta, o sea, el telegrama, fue una angustia muy grande. ¿Qué decía el telegrama, Lucía? Me daban 60 días de plazos para eh, hacer el certificado médico oficial digital. Sí. Lo cual... Eh, uno siente desesperación. Claro, luego decir un certificado médico, bueno, no debe ser tan difícil. Voy, este, alguien me lo va a dar, me dice, ¿cómo es el trámite? Eso era antes. Sí. Eh, ¿Cómo haces un certificado años? médico digital? Claro, el municipio no está capacitado, claro, no tiene las herramientas, sí. no hay médicos que lo hagan, porque yo había averiguado, por uno con la desesperación. Bueno, yo dentro de todo, con la silla de ruedas, me manejo. Sí. Pero hay personas que no. Entonces, y, pero en ese momento, ¿qué hago ahora? Sí. Si, si me quitan el único recurso que tengo sí. para poder subsistir, porque con una pensión uno no llega. No subsistir. Perdóname la pregunta, ¿no? Sí. Que me meta, pero ¿cuánto cobras de pensión? ¿Cuánto se cobra de pensión? 
Y no llegás a 7 mil a veces. ¿No sí, llegás a 7 mil pesos? No, no llegás. ¿Y te lo quieren sacar? Y te lo sacan, digamos. Si no, te, si no cumplís ese plazo... ¿Cuándo te llegó el, el pedido del certificado este digital? En el mes de febrero. ¿Y qué hiciste? ¿Lo empezaste a ver si podías hacer el tal? ¿Lo conseguiste buscar, al final? Buscar un asistente social, iba sí. a la salita, preguntaba. Nadie me daba una respuesta. Nadie sabía, me tenían como pelotita de ping-pong, sí. anda para acá, anda para allá. Y vos tenés que moverte en la silla de ruedas. Yo me tengo que mover en la silla de ruedas. Y encima, donde yo vivo, que es en Adrogué, los colectivos no están adaptados. Claro, claro. Entonces, ¿Tenés era auto? Otra tra... No. No tenés auto. Yo vivo sola. No tenés quien te lleve. No tengo Tampoco. quien me lleve. ¿Pagás alquiler? Eh, eh, sí, sí, cuido una casa así. Con mil ah, pesos. Que... Pagar la luz, pagar el agua, soy celíaca. ¿Cómo se vivir? Los alimentos son carísimos. ¿Cómo se para vivir? Hago lo que puedo. ¿Malabares? Más que malabares. ¿Tenés hijos, tenés familia? Tengo dos hijos. ¿Te, te ayudaron un poco, eh, me imagino? No, son adolescentes, ellos ah. viven con el padre. Yo estoy separada claro. hace muchos años. Y bueno, ellos viven con el padre por, una, por lo mismo, por una situación económica. Claro, claro. ¿Y conseguiste el certificado al final? Después de, con, de conocer a... Sí. La verdad, gracias a la vida... A, a la red nacional de pensiones sí. ellos me orientaron me ayudaron me abrieron los caminos y me dijeron tenés que hacer esto 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 y esto anda acá llama acá sí. y bueno ahí es como que me saqué esa mochila ese peso claro. pero era llorar y era una angustia total de no saber qué hacer te sentís impotente te sentís atado decís, solo abandonado ah, estamos solos Estamos solos, estamos desprotegidos, eh, no nos insertan en la sociedad porque si yo, a mí me faltan las piernas, mm. pero yo puedo hacer mil cosas claro. sentada, yo puedo trabajar, yo quisiera trabajar, pero ¿quién me da trabajo? ¿Quién te va a tomar, claro? ¿Quién me da? Nadie. Claro. Yo, tiré, yo llevé currículos, envié currículos a un montón de lugares. Nunca me llamaron. No te llaman. No. Ahora, imagínense que Lucía, con su problema, tiene que hacer... Todos los trámites, Sol. ir y venir, ir y venir sola, con una situación que ustedes la están viendo mm. clara, que la sociedad tiene que verlo, y que los trámites parecen que se hacen en la, como en la época de, de la prehistoria, porque tiene que ir y venir, eh, le ponen los, los palos en la rueda, porque literalmente aquí sí, le sí, están sí, poniendo sí, los sí. palos en la rueda, sí. y la realidad es que ni siquiera tiene para los remedios, porque tiene que comprar a lo mejor lo, la comida... Como tiene muchos que, que tomar la medicación y que tampoco los pueden comprar. Mm. Y con 7.000, porque las pensiones por discapacidad es el 70% de una jubilación mínima. Mm. 70% de una jubilación mínima. Si la jubilación mínima es 11.500 pesos, saquen la cuenta del 70%. Y eso es la angustia. Terminan muriendo porque no tienen respuesta del Estado. El, el, el caso que también nos conmovió es el de José. Sí. José... Tuvo un problema. Quisieron robarle en la casa, producto de que se resistió, perdió la pierna. El Estado lo abandonó una vez y ahora lo está abandonando dos veces. ¿Por, ¿Por qué, José? Porque no le da la pensión. Porque fue un problema en mi casa, yo estaba viviendo en Moreno, fui a agarrar un terreno, me quise armar. Y entraron a mi casa, me robaron todo, me dieron una casa en la pierna. Eh, y bueno, quedé ahí tirado como la nada en el hospital, gracias a la ayuda de mi madre. Hoy no tenía dónde vivir, quedé en la calle. Mm. Mi principal que en la calle. ¿Qué, no, ¿qué, ¿qué año fue, Cristian? En eh, eh, 2017. Hace dos años ya. Hace dos años ya. Eh, fui internado en Moreno, me, bueno, me salí de ahí, salgo de ahí, mi mamá no tenía dónde vivir yo. Como que no quería volver también al... A la casa de tu mamá, claro. No quería volver, pero tuve que volver, sí o sí, sí, porque no tenía un techo. Hoy en día tengo un nene de cinco meses y no tengo... ¿De no qué tengo trabajabas? pensión, nada. Y era changarín. Era porque changarín. hoy en día... En, no conseguí laburo por nada. ¿Cuánto hace, no José, conseguí. que estás con la pensión que no te sale? Y del año pasado ya. Dos casi. años casi. Sí, casi dos años. Porque, o sea, estás esperando, o sea, so, estás dentro de esos 200.000 que sí. sí. están esperando. fluctuando en el sistema esperando a que esperando salga. Esperando a que salga, sí. Mientras tanto, te manejas con changuitas, Mientras que tanto. tampoco está el mercado para sí, ello. Y se estaba vendiendo, vendo el ambulante en la nu, vendo empanada, hago, me... me así, así, no así. Mi mamá me llevaba a su casa porque yo estaba viviendo en la calle automáticamente. Sí. Y me llevó a su casa, ella también alquila, tampoco trabaja con lo poco que tiene, paga el alquiler, mantiene a mí, a mi hijo. Mm. Yo hasta el día de hoy mi hijo no conoce lo que es una leche vital, nido. Claro. Yo le doy lo, 
lo que mal en el plan. No soy sincero. Bueno, le puedo dar un ejemplo de vida a mi hijo, decirle, hijo, te voy a comprar esto. Lo... Con la asignación de él nomás sobrevivimos, pero le compramos las cosas a él, los mm. pañales. Hoy en día pasé por la NUM, me regalan pañales para mi hijo. Eh, me, hay un muchacho que vende, me da pañales y así vengo tirando. Día al día a día, viviendo y no una respuesta de nadie. Necesito muletas, muletas, las muletas mías me quedan cortas. Sí. Olvídate de comprarte una prótesis. No, yo no. ya ni, de, de, en realidad ni pienso en la prótesis. Claro. Porque si pensaría en la prótesis... Espero el día que José me está diciendo ¿Cómo? algo interesante y que me gustaría que si la sociedad, nosotros a través del sindicato vamos a tratar de hacer, pero la muleta que tiene está destruida y su único sostén es la muleta y la realidad es que si alguien está escuchando y tiene la posibilidad de, de, de poder donar una muleta, en realidad el Estado le tendría que proveer. Sí, pero como el Estado pero como está no ausente. lo hace, hay mucho, mira, eh, a mí me ha pasado personalmente de, que, de tener a mi mamá quebrada e ir eh, en Cañuelas al Rotary, al Club Rotary, sí. que tiene muchas sillas de ruedas, muletas, sí. eh, camas ortopédicas, eh, no sé, cabestrillos, sí, cabestrillos. O, o, o sí, bastones, andadores, bastones Exactamente. Y de hecho, vos vas y por nada te lo dan, te lo dan. Y, y ahí continúas sí. usando el problema es que no a veces, es la, a veces la nada es mucho para <coughs> claro sí. tal cual porque imagínate que tiene un nene de cinco meses una criatura donde prácticamente no tiene cobertura porque detrás de una pensión no solo tenés sí. los siete mil pesos sino también tenés la deficiencia de un sistema de salud pero que ante lo malo es algo tal cual sí. Esa es la realidad. No, y además hay un derecho, tienen derecho, este, Por Christian, supuesto. tienen derecho, no es, no es que le, no, no estás pidiendo que te regalen nada. No es una ayuda, no, es un derecho. Igual. Ahora, José, yo quería preguntarte una cosa que a mí me llama la atención. Vos, por supuesto, querés trabajar y, po, o sea, tu situación es que no te la dan porque te discriminan. Llamá a, la, a, a quienes te estén escuchando a ver si alguien, como, como igual como Lucía. Lucía, si alguien... ¿Tiene algún empleo para darte que eh, te dé la dignidad? Porque eso claro, es lo que hace. Claro. Pedilo vos, pedilo no, vos. Claro. No, te, no te lo das en realidad. Eh, te ven así, no, como que no servís, como que sos discriminado. Claro, quedaste Como afuera. que te discriminas, quedas afuera, no... No te da ni el sí ni el no, ni directamente te dicen... Pero hay mucha no gente puede... viendo y por, y por ahí alguien alguien este puede dar una mano y, sí, y ofrecer este, quisiera, además yo, de la muleta quisiera. que necesita. A ver, yo tengo, por más por mi hijo... Este tengo algún mi trabajo con... también. Y así, seguro. más que así, yo me la, me la remusco. Ahora, seguro. imagínense, eh, que, sí. imagínense, el Estado los abandonó con un estado de inseguridad y ahora los abandona cuando no le da la, la prohibición, porque en realidad él pierde la pierna por, una, por un delito. Exacto. Por... Sí. Ellos... Representan al colectivo de personas con HIV, con Ajá. VIH, eh, que también están padeciendo, porque justamente son los discriminados también, en el sentido de que los mandan a trabajar porque pueden. Sí. Efectivamente pueden, sí, claro. pero la realidad es que quién le da de trabajo. Claro. Eh, ella, Bueno, preséntate vos. Bueno, mi nombre es Caría, estoy en representación de las personas con VIH. Eh, soy una de las afectadas por el telegrama, igual que Lucía. Eh, del 12 de febrero nosotros venimos haciendo varias acciones donde lamentablemente tenemos que visibilizar y esto produce estima y discriminación porque no es que no queremos trabajar, sí. no somos vagos. ¿Qué decía el telegrama de el María? El telegrama eh, en, en sí, cuando eh, se inició el 12 de febrero, las instituciones hospitales ya no estaban informadas sobre este sistema digital. Sí. El telegrama decía que en 60 días vos tenías que claro. recurrir al hospital más cercano o al médico tratante. Sí. Por lo tanto, los médicos no estaban informados claro. sobre este telegrama. Muchos eh, compañeros, muchas eh, personas con diferentes discapacidades, mm. diferentes... El telegrama te exigía el certificado digital como era. Digital, digital. Claro. lo tenés que renovar y eh, tenías que ir al hospital más cercano sí. o a tu médico tratante... Por lo tanto, eh, los hospitales, faltaban insumos, faltan de claro. todo, no estaban no eh, implementado este sistema digital. ¿De dónde mm. sos vos? 
Yo soy de Positivo, soy de La Matanza, Ajá. pero articulamos y acompañamos a, a compañeros de Moreno, sí. Centro de 13, que también están, ellos no tienen el sistema digital, igual que Zona Sur, San Isidro, varias localidades claro. estamos articulando con este tema. ¿Y de cuánto es tu, tu pensión? Disculpa que te preguntemos. Eh, la pensión es de 7 mil pesos. mil pesos igual para todos. Para todos. Para todos. que incluir salud o profe, te sí. cuentan 250. ¿Y con, ¿Y con eso tenés que pagar los medicamentos? Ahí está. Eh, la medicación me la probé por la ley. Sí. El ministro, el, bueno, la, la Secretaría, Secretaría de Salud, porque sí. ya no tenemos más ministerio, pero yo, por ejemplo, soy diabética hipertensa. Sí. Por lo tanto, hace meses, hace, sí, de que empezó este año, me lo estoy pagando, sí. porque el sistema hospitalario no hay. Sí. No hay medicamentos. No hay, no hay medicamentos. Están faltando tanto la medicación para VIH, están fraccionando. Sí. Están, eh, no, eh, acá están, en capital están fraccionando, Federal, ¿qué eh... quiere decir? ¿Que si te hace falta 10 te dan 5, por ejemplo? No, claro. En vez de darte para el mes, te dan para, para 15, 15 días, días y volvés en 15 días. Ah. O, por ejemplo, no hay tal medicación y te cambian por otro esquema. Eh, esto no ¿Con, es la misma, ¿Con los mismos componentes no. o no? No, no. diferentes no. drogas. Eh, eh, a ver, ocasiona no solamente angustia, eh, trastorno eh, digestivo, porque eh, si sí. vos estás acostumbrado a levantarte a la mañana y tomar una sola patilla, de repente tenés que tomar dos o tres. Sí. Y tu organismo no está acostumbrado y produce vómito, produce un montón de <risa> malestares. Sí. ¿Entendés? Entonces, eh, no es esto a nivel del conurbano o... O sí, acá no, no, hay cabas, no discrimina sino a nivel zona, nacional. nacional. Mm. En las provincias están peores que nosotros. Sí. Ahora, imagínense lo que decía ella, es que la droga debe ser para las personas con HIV, como para los que tienen cáncer o diabetes, gratis por ley. Sí. El tema es que para conseguir la droga que el Estado te tiene que dar, sí. no la consiguen. Y pero, él eh, también es un claro ejemplo de la situación que está viviendo. Pero ¿y cuánto dinero, por ejemplo, por mes tenés que gastar para completar el completar la medicación para el HIV? No, la medicación no provee, eh, la por provee. Este, lo provee. Lo que yo gasto por, disculpa, es, es lo el... que yo gasto por mes son 700 pesos de la merformina de 850 y eh, pa, la fatiga para la presión. Claro. Porque claro. soy hipertensa. Luego, bueno. La luz, lo que tengo que comer. Muchas personas hoy por hoy estamos acá presentes sí. para visibilizar la, vulner la vulnerabilidad social. Sí, sí. Porque muchos alquilan, sí. eh, si nos quitan esta pensión... ¿Vos trabajás? No. No, tra no, no trabajás. trabajo, pero qué? no es porque no quiero. Estuvimos presentes con el director de la Agencia Nacional de Discapacidad, y él es, es doctor. Él. Sí. Y no, me dijo, yo comprendo tu patología. Y me dice, ¿qué te impide trabajar? Le digo, te presento mi currículum vital. A ver si me tomas, claro. Y Tomame. se quedó callado. Claro. El Estado es el mayor incumplidor de la ley de discapacidad. Es el que menos contrata a personas con discapacidad y es el que más vulnera a los vulnerables. Uh -huh. Y adhirió a la convención. Y, ad y adhirió a la convención. Es, claro. que es verdad lo que dice Silvio, ahora le pasamos el micrófono. Pero lo cierto, ahora le pasamos acá a, a él, a Eusebio. Eusebio, él tiene un problema de diabetes y cuatro ACV. Está la señora también, sí. porque Eusebio a veces se pierde, sí. quedó eh, sin vista, sin visión. Eh, ¿Cómo pero... va, Eusebio? ¿Cómo anda? Ahí vamos. Perdón, ¿eh? Ahí vamos. Levanta un poquito Eusebio. el micrófono. Ahí, Ahí está. Ahí está. ¿Qué edad, eh... ¿Qué edad tiene Eusebio? ¿Cuántos años tiene? tiene? 62. 62 años. 62. ¿Y, qué, y, ¿Y de qué vivía Eusebio? Yo trabajé toda mi vida. ¿En? Yo, yo siempre trabajé toda mi vida. Trabajé tiene 22 siempre. años de aportes sí. y no se puede jubilar. Y no se me pudo jubilar porque no, no, no me daba la... la la edad, la, la cantidad, edad. claro. ¿Y recibe algún tipo de pensión o no, no, o no cobra nada? No, él es uno de los que están tramitando hace dos años el, el beneficio. Siete años. No se ponga mal, Eusebio, no se ponga mal. Eh, eh, en realidad este es el ejemplo, esto es lo que pasa. Es esa tristeza, es esa amargura, es esa bronca de no poder salir adelante... Es quedarse completamente afuera de una sociedad en donde ni no. siquiera los estamos eh, teniendo, conteniendo, ¿no? ¿De qué, traba ¿De qué trabajaba Eusebio? Él era panadero. ¿Trabajaba, ¿Tenía su panadería? ¿Trabajaba con, este, con, digo, como empleado? No, no, tenía su panadería. ¿Tenía bueno, su panadería? Después, ¿Dónde? En Derqui. En Derqui. Y hasta que, que tuvo el, el problema de salud, me imagino. Claro. ¿no? Sí, y ahí la tuvieron que cerrar. Y sí, porque él no puede hacer nada. Claro. O sea, vivimos con un plan que cobro yo y la asignación y nada más. ¿Vos tampoco tenés trabajo? No. 
Sí. Eso Trabajaba yo tengo cáncer de mama. Sí, ¿Y el sistema cómo te está tratando? No, cuando yo me quise hacer la pensión, me dijeron que yo podía levantar el brazo para sacar, porque lo primero que te dan es el certificado de discapacidad, y que lo, primer, lo primero que me dijeron fue que yo podía levantar el brazo para sacar el boleto. No me dieron nada. Este, ¿en, qué, ¿En qué año fue el problema de salud de Eusebio? En el 2016. O sea, el ya... primer ACB. Los hace primeros ya... dos ACB y los otros dos el año pasado. Hace ya tres años. Y a partir de ese momento nunca han tenido una solución, digo, no. ni siquiera una pensión provisoria, nada, porque no. esa sería otra solución. Bueno, solo digo, el carnet eso. de discapacidad, nada Yo le pedí claro. a Eusebio, porque fíjense, lo está necesitando, eh, el número de expedientes y eh, el director de la Agencia Nacional de Discapacidad o Emilio Basavivazo a través del ANSES que tiene que resolver, es el 041 23 12 27 18 99 9 0 55 1. Sí. Bien. Eh, igualmente Emilio Basalbazo tiene los teléfonos, puede mirar eh, el número de documento 12 millones 27 271 899 12 millones 271 899 sí. y ahí puede sacar el número de expediente Emilio Basalbazo pero no puede sí. estar haciendo esto ¿Tiene, ¿tienen chicos ustedes? sí el, ver, que... eso, ¿cuántos eh, chicos? cuatro Cuatro chicos, y que son dos chiquitos, menores. Dos menores que cobran, 13, por, eso, 15, por ellos claro. cobran la asignación. Sí, de la... Y que el si... año que viene ya una, ya me la cortan. Ya te la cortan, porque va pa... que cumple 18 años. 16. 16. Y cuando fuiste a buscar trabajo, por ejemplo, en un momento, como, como nos contaba Lucía, ¿también te dijeron no, no te tomamos? O como nos contaba... No, 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 es que no puedo, no porque podés, ¿y no él podés. qué hace? Él no se maneja, o sea, se maneja solo, pero para ciertas cosas. Y las nenas y van las al colegio. Tenés que estar en tu casa. Sí. Eh, vamos a pasarle el micrófono Silvio, a Silvio. Silvio es eh, una persona con, con <risa> ciega. Sí, claro. Eh, él está dentro del colectivo del sindicato de los jubilados, que a través del sindicato tratamos de dar, como se puede, alguna contención para todos los compañeros, o sea, al igual que Walter, que de la red de discapacidad. Eh, Walter hace una labor bárbara, igual que Silvio, son referentes de lo que es la situación de ellos, los más vulnerables. Silvio, eh, contá un poco de tu historia. Eh, eh, bueno, eh, me he sumado a trabajar dentro del STP este año. Sí. Yo por suerte, bueno, eh, particularmente tengo trabajo, estudio, sí. pero bueno, me toca... He trabajado dentro de la temática de discapacidad desde el año 94, sí. pasando por el Consejo Provincial para Personas con mm -hmm. Discapacidad, Consejo Municipal... Claro, para dar una mano a otra nacional. gente que tiene tu misma problemática. Sí. Digo, ¿de qué trabajas, Silvio? Actualmente soy radiooperador del SAME. ¿Sos? Radiooperador radio del, radio radio del SAME. Sí, soy matriculado por la ENACOM. ¿Acá en Capital? En la Nuestra, ojo. En la Nuestra. Sí. Sí. Y Silvio, ¿y a vos también te pidieron el certificado digital? Eh, no, yo tengo el CUT. El certificado de discapacidad. Sí. Y bueno, lo que sí hago es tratar de dar una mano sí. desde mi conocimiento y desde el STP, tratar de solucionar las problemáticas que están planteando acá los distintos compañeros, ¿no? Mm. Claro. Lo que sí es muy notable que este estado que tenemos eh, genera una concunción de, de las normas, ¿sí? Tenemos las mejores normas sobre la temática de discapacidad, pero, que no se pero tenemos un estado, por ponerle un nombre, genocida, ¿sí? Esta es la realidad. Eh, en otros aspectos de la temática de discapacidad y en otros países, y hace muchos años atrás, las políticas de discapacidad eran más claras. Por ejemplo, en el Monte Taijeto, las personas con discapacidad la tiraban desde ahí. Y acá lo que tenemos son todas las normativas, pero no las respeta nadie. Claro. Entonces es más digno que a uno lo maten y no que sí. lo hagan agonizar. En la antigua Grecia, cuando nacía un nene discapacitado, lo llevaban al borde del monte Taijeto y lo tiraban al abismo. Ajá. Esa era la solución para los problemas de discapacidad. De discapacidad. Mm. Bueno, esto es lo mismo, pero de otra manera, porque se van los recortando empujan. de a poco los medios de subsistencia y, claro, uno se encuentra, como el caso de Eusebio, o como el caso de todos, en realidad, claro. con situaciones que son imposibles de sobrellevar, porque vos la semana que viene tenés que pagar la luz, tenés que pagar el gas, tenés, tenés que pagar el alquiler, están... tenés que mantener a los chicos. Uh, para muestra un botón, Ángel, si le pueden pasar el, el micrófono, y si eh, la producción me trae un vasito de agua para Eusebio, que está no? necesitando, eh, por favor. Eh, Ángel también tiene HIV. 
Y el problema es los medicamentos. Sí, sí buenas tardes. ¿Cómo los conseguís, Ángel? ¿Cómo te va? Eh, sí, eh, está habiendo un, un, una situación bastante grave. Nosotros ya el año pasado, yo formo parte de la red argentina de personas mayores de 30, que además formamos parte de casi... 40, 50 organizaciones que son el Frente Nacional para la Salud de las Personas Viviendo con VIH. Y lo que vimos el año pasado, en relación al trabajo que hizo una de las organizaciones, es que el, el presupuesto no iba a alcanzar para este año. Sobre todo, no iba a alcanzar para los que ya estábamos, más los que se iban a incluir por la falta de trabajo en el sistema público. O sea que, digamos, y ni hablemos de las obras sociales porque está pasando mucho con, con, con PAMI, está pasando con IOMA, está pasando con alguna obra social que tiene que ver con la seguridad, que están dejando sin medicamento a las personas. Con las prepagas. Y con las prepagas también con está las sucediendo. Prepagas Exactamente. Sucede. El, en el sistema público nosotros tenemos una ley nacional de SIDA que es una de las mejores y primeras de Latinoamérica, pero básicamente lo que está pasando es esto. No es que es el Estado, es este gobierno lo que está haciendo es recortando, pues ya lo sabíamos el año pasado, nosotros el año pasado nos encadenamos al Congreso de la Nación sí. a propósito de lo que estaba pasando eh, adentro, que estaban discutiendo el presupuesto para este año. Lo, lo que sucedió fue que está, ahora está pasando lo que nosotros veníamos denunciando y que nadie nos dio bolilla y ahora hay personas que se están enfermando en relación a, a la falta de medicamentos. Porque además, como, como nos escuchamos en el Hospital Paro y Cien de la Matanza, por ejemplo, que la farmacia te cambia la medicación, no el médico, la farmacia te cambia la medicación porque no hay la medicación que el, que el gobierno nacional no compró porque se equivocó en un número o porque hizo tarde la licitación. O sea que eh, está faltando ahora... Y va a seguir faltando mucho más, porque hay por lo menos 10 o 12 medicamentos que no tienen la licitación comenzada. Y la licitación para comprar medicamentos eh, tarda más o menos seis meses. Ahora, Entonces esto se va a seguir agravando. Tal cual. Ustedes, eh, esto es lo que se ve, pero también es, hay que mostrar también o decir lo que no se ve. Los centros de días, los hogares de días, los lugares donde tienen que contener a personas con discapacidad de distinta índole que están cerrando. ¿Por qué? Porque no les pagan en tiempo y forma. Los transportistas, los que tienen que hacer transporte para personas con diálisis o personas como Lucía, que a lo mejor no se tienen que, se tienen que movilizar para hacer estudios o trabajos de distinto índole para poder mm. tener el certificado, no les pagan en tiempo y forma y están dando de baja las prestaciones. Claro. Y sí. los sí, porque el, si no laburan gratis, también y, el, el, el tipo lo que necesita es que le paguen lo, el laburo que, le paguen. que claro. Y le están pagando claro. con año de, 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 de atraso. Ahora, ellos no tienen el PAMI, no son de los privilegiados que tienen el PAMI. Con suerte, los que tienen las pensiones no contributivas por discapacidad, tienen el programa Incluir Salud, que es el viejo profe. ¿Y saben lo que es? Un Solamente desastre. es un vaso de agua. Un desastre. Sí. Porque ni siquiera es la aspirina para mitigar el dolor. Uh -huh. Porque las prestaciones no te la dan, porque no hay cobertura a nivel nacional que pueda contener a las personas con discapacidad para los problemas que tienen. Uh -huh. Entonces, ellos tienen el reflejo Seguro. de una muestra de los que tienen la, la prestación, pero que pero no, que no la... sí. como Lucía, no tienen, eh, eh, o sea, le están dando vueltas con el certificado y los otros por que eso, tienen dos años para tramitar. Por eso cuando se habla del ajuste, el ajuste es esto que está pasando acá. Claro. El ajuste esto es el sí. ajuste. Se está pagando un no, millón no, 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 no. de pesos por día en intereses de la deuda. Digo, y para que los eh, capitales pagamos, especulativos el, de afuera vengan... ...y hagan este, la bicicleta financiera. Claro, nosotros tenemos que pagar el ajuste. No puede ser. Yo trabajé 30 años para el país. ¿Y ahora qué me, qué me recibo? Nada. Es así. Es así, eh, Eusebio. Gracias, eh. gracias, gracias, Eusebio. Gracias a todos. Gracias, Cristian. Eh. No, gracias a ustedes por visibilizar. Porque esto es la muestra de una Argentina que duele. Muchísimas sí, gracias. Y, y además también de una Argentina insensible, ¿no? Mm. Una Argentina que, que no se ocupa de aquellos que verdaderamente lo necesitan. Seguramente hay muchos en su casa que deben estar pensando, sí. bueno, ¿por qué yo tengo que eh, poner de mi bolsillo porque te puede pasar, para una ayuda? ¿no? Porque te porque... puede pasar en cualquier momento, en cualquier momento te puede pasar. Vos no sabés lo que, lo que te puede pasar en la vida. Nunca hay que escupir Seguro. para arriba, dice no, pero un restaurante. Además, Jamás. Si, o sea, a ver, si la solución es dejar al, al más débil en el camino... Bueno, pero eso ya no es una, una sociedad, eso ya no es una, una, no. Este, una valoración humana, del, no. no hay valoración humana del otro, no. No, este, estamos no. en la ley del más fuerte. Es que es el Estado cuando se corre de la solidaridad y piensa a 
la Argentina o al Estado como un negocio donde quitan prestaciones, donde empiezan a, a modificar donde los se números para el que, que el, el que está caído. Sigan... Claro. Ese es el problema. Claro. Se golpea el que está caído. Claro. Lo ves en el piso, estás viendo que no se puede levantar, pero de todas maneras le seguís pegando. Y eso tampoco es justo para nadie, para nadie. Ahora... Ni para ellos, ni para el jubilado, que como bien decía Eusebio, laburó durante toda claro. su vida, aportó, cobra dos mm -hmm. pesos con cincuenta, no sí. le alcanza para comer, no le alcanza para comprar los medicamentos, la canasta cada vez está más cara, y finalmente no es una, una buena vida cuando uno termina de trabajar después de toda la vida. Hay una cosa, Abigail, y, y, y sí, con esto te mm -hmm. cierro, que hay que dejarle un mensaje al que está del otro lado. No estás exento de que tengas... Un hijo con síndrome Down. No estás exento de tener el, el HIV. Mm. No estás exento de que te entren a robar y termines sin una pierna. No estás exento que te pase a vos mañana ir a tramitar esta prestación y tengas que ir como el trámite del arbolito para que no te den los beneficios. O las Muchísimas gracias, Cristian. No, muy gracias, amable. Eh. Gracias, gracias. Eh, bueno, nos vamos a la pausa. Dale, dale, dale ya venimos. Una pausa y sí, venimos.